গতকালকে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম অনন্ত জলিল সাহেবের ওয়াইফ বর্ষা উনি যেভাবে ত্রাণ বিতরণ করছিলেন এখানে আমার কোনো আপত্তি ছিল না সব ঠিক আছে হ্যাঁ লাইন রাখা সম্ভব না এটা ওইটা অনেক ব্যাপার আছে যে বাংলাদেশে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এটা আসলে ব্যাপ কোনোভাবেই পসিবল না এটা আমি বুঝে গেছি এটা নিয়ে আমার আর কোনো কথা নাই এটা নিয়ে আমি আর অনন্ত জলিল সাহেবকে আর বোঝাতে যাই নাই ওনাকে এর আগে ভিডিওতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আর অনেকে বলেছে যে আমি ওনাকে কমেন্টস মেসেজ কেন পাঠাচ্ছি না আমি ওনাকে কমেন্টের মধ্যে বলেছি ওনার পোস্টে উনি রিপ্লাই দেন নাই ওনাকে মেসেজ যে পাঠাবো উনি একজন সেলিব্রিটি মানুষ উনি আমার মেসেজ দেখবেন না ওনার ফোন নাম্বার আমার কাছে নাই সুতরাং এইভাবে ভিডিও বানিয়ে আমি বিভিন্ন সময় বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু এইবার কিন্তু আমি আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ে অত চিন্তা করছি না ঠিক আছে সম্ভব না বুঝলাম অ্যাটলিস্ট দান করছে এটাই মেইন ব্যাপার এটি আমরা খুশি যে হ্যাঁ মানুষ পাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে যে বর্ষা উনি যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে বললেন আপনারা ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রত্যেকের কোলে কোলে বাচ্চা ছয় মাস থেকে শুরু করে একদম কোলের বাচ্চা এক বছরের বাচ্চাদেরকে তো ইনফ্লেন্ট বলা হয় বারো থেকে ছয় মাসের ভেতরে ছোট বাচ্চাগুলো এগুলো ইমিউন সিস্টেম ঠিক মতো ডেভেলপ হয়নি এই রকম বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোলে নিয়ে আসছে কতটুকু সেফ ছিল এই ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলেছি একটু উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম কারণ এই ছোট ছোট বাচ্চারা সবচেয়ে রিস্কে আছে আপনারা আপনার ডাব্লিউএইচও রিপোর্ট দেখেন আপনারা বুঝতে পারবেন একটু পড়াশোনা করেন একটু একটু গবেষণা করেন বুঝতে পারবেন যাই হোক এই ভিডিওটা যে ওনার কাছে পৌঁছেছেন পৌঁছেছে ওই আমাদের অনন্ত জলিল সাহেবের কাছে এটার প্রমাণ আমি আমার কমেন্টসগুলো দেখেই বুঝতে পেরেছি একসাথে সবাই মিলে কমেন্টস করেছেন মানে পুরো ফিলটা এরকম মনে হচ্ছিল যে একটা টেবিলের মধ্যে অনন্ত জলিল সাহেবের যেভাবে এমপ্লয়িগুলো বসে ওইভাবে একটা গোল টেবিলের মধ্যে মনে হয় বসে একসাথে ফেসবুকে সবাইকে বলে দিয়েছে এরে ইচ্ছা মতো গালাগালি করো হ্যাঁ তো সেটাই করেছেন ওনার প্ল্যান ছিল যে এমন গালি দিবে আমি যাতে আর জীবনেও সত্যি কথা না বলি হ্যাঁ আমি যাতে আর মিডিয়াতে এইসব নিয়ে আর কথা না বলি দেখুন আপনার এই 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 টার্গেট কোনোভাবেই সফল হবে না হ্যাঁ আমি মিডিয়াতে আসবই আমি আমি কথা বলবই আমি সত্য বলবই আপনারা যত কিছুই করে যান যত প্ল্যানই করেন কোনো লাভ নাই আচ্ছা এখন বলি কিছু মানুষ বলেছে যে আমি কি দিচ্ছি আমরা কি দিচ্ছি প্রবাসীরা কি দিচ্ছি দেখেন আমি আমি একা বলে কি হবে বলেন আপনারা নতুন রেমিটেন্সে যেই রেকর্ড আঠেরো বিলিয়নের উপরে নতুন রেকর্ড আমরা যে এর মধ্যে করোনার সময় গড়লাম এই রেকর্ড দেখেও বুঝেন না যে প্রবাসীরা কষ্ট করে টাকা ইনকাম করে কিভাবে পাঠাচ্ছে আত্মীয় স্বজন যেইখানে যেখানে পাঠছে নিজেরা কষ্ট করে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেছে এত এত খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়েও নতুন রেকর্ড হচ্ছে এটা তো এমনি এমনি হচ্ছে না আর আমরা তো ওইভাবে দেখাচ্ছি না এখন দেখুন ওনারা দিচ্ছেন এটা অনেক ভালো একটা ব্যাপার এর আগেও জাকাত দিয়েছেন অনেক টাকা এখন এটারও একটা লিস্ট প্রকাশ করেছে যেখানে ফোন প্রত্যেকের ফোন নাম্বার আছে এটা নিয়ে আমি কোনো কথা বলি নাই কেন এখানে তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তো মেনটেন হচ্ছে হ্যাঁ এখানে লিস্ট প্রকাশ করেছে অনেকের নাম্বার প্রকাশ করেছে তাদের হয়তো কোনো প্রবলেম নাই এই জন্য তাদের নাম্বার প্রকাশ করেছে না করলে ভালো হতো তবু করেছে কোনো সমস্যা নাই তাদের কোনো প্রবলেম না থাকলে আমার কি প্রবলেম তারপরে অরুদ্ধ জয় সাহেব একবার এরকমই দান করছিলেন ওখানে কোনো ডিস্টেন্সিং ছিল না অনেকে মাস্ক ছাড়া আসছে এটা নিয়ে একটু ভালো মতনই কথা বলেছিলাম খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলাম উনি যে কাজটা করছেন এখন ইদানিং যেই ভিডিওটা আমি দেখলাম ওনার ওয়াইফের বর্ষার এটা দেখে আমার আসলে খুবই খারাপ লাগলো কারণ উনি হয়তো বা না জানতে পারেন বর্ষা হয়তো বা ওনার 
বুঝে আসে নাই উনি বুঝেন নাই অনন্ত জলিল সাহেব বুঝেন নাই কিন্তু প্রশাসন তো বুঝবেন সরকার তো বুঝবেন সরকারের আসলে কিছু করার নাই এখানে সরকার তো বুঝতে পার দেখছে না সরকারের লোক আছে পুলিশ প্রশাসন আছে সবাই আছে হ্যাঁ এরা তো দেখছে এদের তো বুদ্ধি থাকার কথা যে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে বললে ওরা যেইভাবে গাদাগাদি করে সাহায্য নিতে আসতেছে এদের কি অবস্থা হবে এদের কারো করোনা হইলে এদেরকে কি বাঁচানো যাবে আর যে লেভেলের মানুষগুলা এত গরিব মানুষগুলা এদের তো খাবার টাকা নাই এরা এদের করোনা ভাইরাস ধরলে এরা ট্রিটমেন্ট করবে কিভাবে এদের ট্রিটমেন্টের টাকা তো দেয়া যাবে না এই যে তিনশো পরিবার দেওয়া হলো তিনশো পরিবারের মধ্যে দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে তো সিমটম দেখা দেয় এর মধ্যে একটু গিয়ে খবর নিয়ে দেখেন কারো হয়েছে কি না করোনা ভাইরাস এখন আপনারা হয়তো বা বলবেন এই ভাইরাসটা দেখা যায় না এটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা এখন আর সম্ভব না আমরা পারি না এটা সেটা সবই বুঝি সবই বুঝি এটার জন্য আমি বলছিলাম সব ঠিক আছে বাচ্চাগুলো না আসতো এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো না আসতো ছয় মাস থেকে এগারো ছয় মাস থেকে তিন বছরের বাচ্চাগুলোকে না না হইতো তাহলেই হয়ে যেত আমি আর কিচ্ছু বলতাম না হিংসা কেন করব আপনারা বলেন আপনারা ভাবেন যে আমরা হিংসা করি আরে বাবা আমরা প্রবাসে বসে যতটুকু পারি আমরা হেল্প করি আপনারা আমাদের এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে আপনি কত দেন আপনি কি করেন হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করেন এগুলো তো আমরা দেখাবো না আমরা তো আমরা আমাদের রেকর্ড দেখলে আপনারা বুঝতে পারেন এগুলো তো আপনারা বিশ্বাস করেন না আপনাদের বিশ্বাসই হয় না হ্যাঁ রেমিটেন্স রেমিটেন্সের রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমাদেরকে রেমিটেন্স যোদ্ধা যোদ্ধা বলা হয় এগুলো কোনো পাত্তেই দেন না আপনারা হ্যাঁ যাই হোক অনন্ত জলি সাহেব আপনার প্ল্যানটা সাকসেসফুল হয় নাই আমি সত্য বলে যাব যত বাজেট কমেন্টস করান আপনি যত বাজে মন্তব্য করান কোনো সমস্যা নাই যত বাজে মেসেজ আসুক থ্রেড আসুক আমি সত্য বলে যাব এবং আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি যেভাবে দান করছেন আপনি যেভাবে দান করছেন সেই ওয়েতে না কিন্তু দান যে করছে এটার জন্য আমি খুব খুশি এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং করে আসছি এবং করব কিন্তু দয়া করে আপনার লোকও বলা আছে আপনি যেভাবে আমাকে মেসেজ একটার পর একটা বাজে কমেন্ট করা করিয়েছেন এমপ্লয়িদেরকে দিয়ে আপনার আশেপাশের মানুষদেরকে দিয়ে বোঝা যায় আপনাদের লোকবল খুব ভালো আছে আপনারা চাইলে বাসায় বাসায় দিয়ে আসার মতো আপনাদের এবিলিটি আছে এরকম যাই হোক আমি আর কিছু বলার নাই তো নেক্সটে আপনারা যদি একটু যাদেরকে দিবেন তিনশো জনের লিস্ট যদি থাকে তিনশো জনের লিস্ট অনুযায়ী বাসায় বাসায় কোনোভাবে যদি পৌঁছানো যায় আর কি হ্যাঁ এটা একটা অনুরোধ আমার আর কিছু না আর নেক্সটে বাচ্চাদেরকে নিয়ে দয়া করে বাচ্চাদেরকে আনতে বলবেন না দয়া করে ধন্যবাদ